നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ജോസഫ് മർഫിയുടെ ദി പവർ ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഇൻ മെന്റൽ ഹീലിംഗ് പ്രായോഗിക വിദ്യകൾ മാനസിക സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ അധികം പ്രാക്ടിക്കൽ ടെക്നിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ രസകരമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ജോസഫ് മർഫി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ജോസഫ് മർഫി ഈ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്ചർ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സ്പീച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ആ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കുറെ അധികം ആണുങ്ങളും ലേഡീസും എല്ലാം തിങ്ങിക്കൂടി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ചിത്രം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതോടെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം മെന്റലി മാനസികമായിട്ട് വേറെയും ഒരു കാര്യം കേൾക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഈ അതിലെ ഓരോ ആണുങ്ങളും അതുപോലെ ഓരോ ലേഡീസും പറയുകയാണ് ഐ ആം ഹീൽഡ് ഞാൻ സുഖം പ്രാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചു എനിക്ക് വളരെയധികം സുഖം തോന്നുകയാണ് ഐ എം ഫീലിംഗ് വണ്ടർഫുൾ ഇങ്ങനെ അവർ പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം മെന്റലി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അദ്ദേഹം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നത് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്പീച്ചുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം പലരും അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതായത് അയാളുടെ ഇവരുടെ പല അസുഖങ്ങളും മാറാനായിട്ട് അയാളുടെ സ്പീച്ച് വളരെയധികം സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ദ മെൻ്റൽ മൂവി മെത്തേഡ് മെൻ്റലി ഒരു മൂവി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ ലെക്ചർ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം മിഡ് വെസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് യു എസിലെ മിഡ് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ലെക്ചർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ലെക്ചർ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെക്ചർ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറെ കൂടിയും എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഗത്ത് ഓഡിയൻസ് വളരെയധികമായിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ലെക്ചർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം വന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വളരെയധികം റിലാക്സ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെൻ്റൽ ഒരു മൂവി മെത്തേഡ് പോലെയാണ് അതായത് ഒരു മൂവി ക്ലിപ്പ് പോലെ അദ്ദേഹം പ്ലേ ചെയ്യാണ് ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഐ ആം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ബി ഹിയർ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലം ലഭിച്ചു അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ സ്പീച്ച് നൽകാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വളരെയധികം ഇൻവോൾവായി അദ്ദേഹം മെന്റലി മാനസികമായിട്ട് ഈ ഒരു മൂവി പ്ലേ ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം അപ്പോൾ ഈ ബൗഡിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നാം മനസ്സിൽ പറയുകയാണ് അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വളരെയധികം റിലാക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വളരെയധികം റിലാക്സ് ആവുന്ന ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വളരെയധികം ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫിൽട്ടറിങ്ങും വരാതെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തി വിടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തിൽ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ലേഡി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ സ്വത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിൽപത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഇവർക്ക് വേറൊരു കല്യാണത്തിൽ വേറെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേർക്ക് ഈ സ്വത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഒരു വലിയൊരു ലീഗലായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ലേഡിക്ക് ആ ഒരു സ്വത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആണ് ഈ ലേഡി ഇത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ലേഡി ചെയ്തിരുന്നത് വളരെയധികം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചാരു കസേരയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ ഡിവൈൻ ഓർഡർ അത് ദൈവക്രമത്തിൽ അത് അവസാനിച്ചു ഇങ്ങനെ അവർ പത്ത് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ അറ്റോണി അവരുടെ ഒരു ലോയർ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എതിർഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വക്കീൽ അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ലീഗലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിനും നമുക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലാവാം ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിലാവാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കോൾ വരികയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ലീഗൽ പ്രോബ്ലം മാറുകയും അവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ആ സ്വത്ത് നേടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ബൗഡിങ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യം അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ ഡിവൈൻ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഡിവൈൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയർ പവർ അതിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഓർഡറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആ ഒരു ഹയർ ഡിവൈൻ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ടാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹയർ പവർ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നാം ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല അത്ഭുതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ താങ്ക് യു ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ജോസഫ് മർഫിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ ബ്രോക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി പറയാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബില്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടാണ് എനിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ കാശ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക് മൂന്ന് പിള്ളേരുള്ളതാണ് ഞാനിനി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക ഇതാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഒരു ടെക്നിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ മൈ വെൽത്ത് എൻ്റെ സമ്പത്തിനെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുക അതായത് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഹയർ ഇൻ്റലിജൻസിനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ മൈ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വെൽത്ത് നേടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടിയ
ഈ രോഗികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വികലമായ ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം വന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർട്ട് റൂമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു കോർട്ട് റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം നടത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശക്തിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെല്ലുകൾ അതുപോലെ ടിഷ്യു ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങളെ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വികലമായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കോർട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖമുള്ള ആളോട് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസം കടന്നു വരാണ് അതായത് എൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെൽത്തും വെൽബീയിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ള വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അഫർമേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം സ്ഥിരീകരണം ഈ അഫർമേഷൻ മെത്തേഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഫർമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അത് ട്രൂ ആണ് അത് സത്യമാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ട് അത് അത്രയും ശക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു അസുഖം വന്നു ഒരു അവരുടെ പിത്താശയത്തിലൊരു കല്ല് വന്നിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി അത് മാറ്റ അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ സിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്ക പറയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ലണ്ടനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈലാകലെ ഇയാൾ യു എസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രേയർ വഴി ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രേയർ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേയർ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സിസ്റ്ററുടെ പേര് കാതറിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ സഹോദരി കാതറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രേയർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ വളരെയധികം റിലാക്സ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശാന്തമായൊരു മനസ്സോടും കൂടിയാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപബോധ മനസ്സിന് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ബോഡിയെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വളരെ വികലമായ ചിന്തകൾ മാറിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വികലമായ ചിന്തകൾ മാറിപ്പോയതിന് ശേഷം വളരെ ചൈതന്യവും വളരെ ശക്തിയും ആർജിച്ചതായിട്ടുള്ള ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഓർഗൻസും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു എൻ്റെ സഹോദരി വളരെയധികം സുഖം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവരുടെ സിസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോൺ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്പേസും ഇല്ല ടൈമും ഇല്ല നമ്മൾ എത്ര അകലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു നല്ലൊരു പ്രേയർ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം ശാന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സ് ആ ഒരു അസുഖമുള്ള ആളുടെ മനസ്സ് വളരെയധികം ശാന്തമായിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിനും സുഖം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഫർമേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏഴേക്കാൽ മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക
അതായത് ദിസ് മാൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ ട്രൂ പ്ലേസ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഫ്രീ ആവുന്നു അയാളും പൂർണ്ണമായും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിന് ഞാൻ ഉത്തരവ് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നേടിത്തരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ സ്ഥിരമായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ഭൂമി വിഴുങ്ങിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ അയാളുടെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോങ് ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയാവരുത് അതിന് പകരം അതായത് എനിക്ക് പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേറെ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ആളുകളുടെ വേറെ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നൊരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ലേഡി അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് ആ ഒരു വേറൊരു ശല്യം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു അനുഭവമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല ഈ പറഞ്ഞ പല മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള സൗ സൗഖ്യം നേടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ജോസഫ് മർഫി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കുക അതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ടോപ്പിക്കുകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്